Velkommen til en kort video, der viser, hvordan du kommer i gang med at bruge Praxis Online. Du går ind på din browser og skriver online.praxis.dk Du vil så møde denne side, Velkommen til Praxis Online, der kort fortæller dig om de mest basale ting, du skal foretage dig for at komme i gang. Du skal altså oprette og logge ind som bruger. Og du kan vælge læremidler hen, og du kan tilknytte dit Unilogin. Men du klikker luk og går op og klikker på opret profil. Under opret profil, der skriver du selvfølgelig dit navn, og du skriver din arbejds-e-mail samt øh, kodeord, som skal gentages. Det er en god idé at vælge et kodeord, man, som man bruger. I forvejen, så er det lettere for dig at huske. Når du udfylder formularen, så klikker du på acceptere betingelser. Du kan også klikke i, at du gerne vil modtage nyheder. Det fortryder jeg lige, og klikker det væk igen. Der er nogle forskellige licenstyper, det skal du tænke over. Du trykker bare opret. Du skal nu klikke på min profil, og tilknytte dit unilogin til din Praxis Online profil. Du klikker på Unilogin, taster dit brugernavn og adgangskode, og så vil du se lige om lidt, at en liste med licenser vil komme frem her til højre. Det er altså de områder, som du har adgang til, og som skolen har købt adgang til. Du klikker på søg, og har nu mulighed for at søge i de materialer, du kan vælge efter uddannelse, fag, niveau eller materialetype. Jeg prøver lige at vælge webbøger og klikker på søgeikonet. Så vil alle webbøgerne komme frem. Jeg vil prøve at fokus på engelsk, så jeg scroller ned for at finde engelsk til mercantil niveau D til C. Når jeg klikker på webbogen, så vil der hernede komme informationer frem omkring webbogen. Man kan altså vælge at gå direkte til den for at sætte den igennem. Eller man kan føje den til sine favoritter. Og så vil den komme frem i venstre side øverst. Der er øh, flere forskellige webbøger at vælge imellem selvfølgelig. Og øh, mobilmissionerne finder man på sin mobiltelefon. Og... De interaktive forløb finder du også herinde. Jeg vælger altså i praksisforløb nu, for jeg vil se, om der er et i praksisforløb i engelsk. Og der er altså nogle cases her til mercantil. Og øh, dem føjer jeg også til mine favoritter. Nå. Jeg opretter et forløb. Jeg kunne kalde det engelsk KG grundforløb 1 for eksempel. Man kunne kalde det noget omkring en klasse, man skulle have. Og udfylder altså øh, schemaet hele vejen ned. Og retter niveauerne til D og E og C. Hvis det passer til indholdet selvfølgelig. Og så vælger jeg en fil, hvis jeg har lyst. Øh, som viser forsiden. Øh, jeg ved ikke, at hente det. Og så kan jeg altså beskrive casen for neden, og jeg kan lave links til læringsmålene, hvis det er det, jeg har, har lyst til. Jeg klikker opret, og det tager et par minutter, og så er du klar. Du har nu en oversigt over, det er forløb, du har oprettet, dit engelsk forløb. Du kan vælge at gå direkte til forløbet ved at klikke på den orange knap. Du har mulighed for at få det til dine favoritter ud til venstre, og du kan klikke opret øh, et nyt forløb. Du klikker på søg for oven og får nu dit resultat frem, og kan se, at dit, din engelsk case vil fremgå af din oversigt. Her vil du ligeledes have et overblik over, hvad niveauer det er til, og hvis du klikker på gå til forløb, så vil den åbne forløbet op, 
Og når du kommer ind i forløbet, så kan du dele forløbet med de andre lærere og med eleverne ved at klikke på URL'en, højre klikke og trykke kopier. På den måde kan du altså dele forløbet med andre lærere og elever, eksempelvis på en mail. Nede i højre hjørne er der en hjælpknap, hvor du altid kan finde live chat hjælp. Du er også altid velkommen til at kontakte mig, så skal jeg se om jeg kan hjælpe dig videre.